ജനവുമായുള്ളവരെ എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പിൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കുകയും വരുത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കുകയും വരുത് ഭയപ്പെടേണ്ടായെന്നാണ് ദൈവ ആത്മാവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലതിലും ഭയപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നാളെ എന്ത് എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ടും ആശങ്ക കൊണ്ടും ഹൃദയം തകർന്നാണ് നിങ്ങൾ പലരും ഇരിക്കുന്നത് പല പല ആശങ്കകൾ നിങ്ങളെ വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തെ വാട്ടുന്നതും വരട്ടുന്നതുമായ പല ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ ഇന്ന് സമീപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ പോകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കുകയും വരുത് മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് അവരുടെ നിന്ദനങ്ങളെ അവരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളെ അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് മനുഷ്യർ നിന്ദിച്ചു എന്ന് വരും വ്യക്തമാണ് കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു പോയി അതേ പാതയാണ് നമുക്കും പോകാനുള്ളത് അതേ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നാം പോകുന്നത് ക്രിസ്തു പോയ പാത നിന്നയുടെ പാതയാണ് ആക്ഷേപത്തിൻ്റെ പാതയാണ് ലോകത്തിലുള്ള അനേകം പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുകയില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം പലർക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് അധിക്ഷേപിക്കും ആളുകൾ നിന്ദിക്കും മനുഷ്യർ പരിഹസിക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്ദയെ ഭയപ്പെടരുത് മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നും എന്ന് വരും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്ന് വരും അവർ നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് വരും കർത്താവ് കുറുസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പതിനൊന്ന് പേരെ കൂട്ടിയിരുത്തി പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹനന് ശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ പള്ളിപ്രഷ്ടരാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ പള്ളി പ്രഷറാക്കും നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആഴിക വരുന്നു നിങ്ങളെ കൊന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും ദൈവജനത്തിന് പീഡ വരും ദൈവജനത്തിന് ആക്ഷേപം വരും അന്ന് അന്നത്തെ യഹൂദ മതം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളെ പീഡിപ്പിച്ചു യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച അതേ മതം യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളെയും കഠിനമായി ക്രൂശിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു കഠിനമായ ക്രൂരമായ ദാരുണമായ രീതിയിലവരെ പീഡിപ്പിച്ചു പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്നാമാക്കി നമുക്ക് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകരുത് എന്തിനെന്നെ ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് എന്തിനെ ആളുകൾ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും ഈ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും മതത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ തന്നെ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാക്കും അത്രയുമല്ല അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ആഴിക വരുന്നു ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും വലിയ പ്രസ ദൈവപ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്തേപാനോസിനെ കല്ലെറിയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് യഹൂദ മത മേധാവികൾ ചിന്തിച്ചത് സ്തേപാനോസ് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാത്ത യൗവനക്കാരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷിയായി നിന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ യഹൂദ മത മേധാവികൾ സ്തേപാനോസിനെതിരെ ചീറിക്കൊണ്ട് കോപം ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് കോപവരവസരായി പാഞ്ഞു വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു സ്തേപാനോസിനെ കല്ലെറിയുന്നത് അത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് സ്തേപാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുവാൻ അവരെ വലിച്ചഴിച്ച് എറുസലേവിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ നിരൂപിച്ചു 
ദൈവം വേദനയോട് നോക്കി നിന്നു അന്ന് ഈ കല്ലെറിയാൻ പോകുന്നവർക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ശൗല് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് അവൻ്റെ ധാരണ ഞാൻ യഹോയായ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിർമ്മല സുവിശേഷത്തെ എതിർക്കുന്നവർ യാതൊരു സ്ഥാപിത താല്പര്യവുമില്ലാതെ നടക്കുന്ന സുവിശേഷ വേല എതിർക്കുന്നവർ അവരെ ധരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണ് പൂർവിതാക്കന്മാർക്ക് സന്തോഷമാണ് പൂർവിതാക്കന്മാരായ മാർ ബസേരിയോസിനും മാർ ഗ്രിയോറിയോസിനും മാർ ബഹുസവുമായിക്കും മാർ യാക്കോ പുറതായിക്കും എല്ലാം സന്തോഷമാണ് എന്നാണ് അവർ ധരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ല പ്രിയരെ അല്ല ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന ധാരണ ധാരണയോടുകൂടിയാണ് പലരും ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളി പ്രഷരാക്കും പള്ളി ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരികയില്ല എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ് അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കരുത് മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് മനുഷ്യരും നമ്മെ നിന്ദിക്കും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ച് ദുഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേര് വിടക്ക് തള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് വിസ്തമത്തായ ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പത്താം വാക്യം വായിക്കാം വിസ്തമത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും തിന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തരും വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തരും മോഷണം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരും കള്ള കച്ചവടം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരും എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ പറയുന്നത് കളവായിട്ടായിരിക്കണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ഈ വിമർശിക്കുന്നവരും കളിയാക്കുന്നവരും പറയുന്നത് സത്യമല്ല എന്ന് ദൈവം കാണണം അവരെ വിമർശിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് സത്യമായിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശിക്ഷ വരികയും ചെയ്യും നമ്മയെക്കുറിച്ച് നിന്ദിച്ച് പറയുന്നവർ പറയുന്നത് സത്യമല്ല എന്നായിരിക്കണം അസത്യമായിട്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിപ്പീൻ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു ആറാം അധ്യായം എടുക്കാം ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അത് വായിക്കാം ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കി നിന്ദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേർ വിടക്ക് എന്ന് തള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ നാളിൽ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുവിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വലിയത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാരോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുവല്ലോ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചതാണ് കർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം എന്താണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്ര നിമിത്തം എന്താ യേശുക്രിസ്തു നിമിത്തം യേശുക്രിസ്തു നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കി നിന്ദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേരെ വിടക്കുകയും തള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ നാളിൽ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വലിയത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാരോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുവല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിമുഖകാല പിതാക്കന്മാർ എത്രയെത്ര പീഡകളാണ് സഹിച്ചത് എത്രയെത്ര ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഏറ്റത് അന്ന് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ പോലും വിശ്വാസികൾക്ക് അനുമതിയില്ലായിരുന്നു ഒരു സ്കൂളിൽ വിശ്വാസികൾ ഡോക്ടറെ പഠിപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അന്ന് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ കയറ്റുകയില്ലായിരുന്നു ബസ്സായിരിക്കില്ല അന്നത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് വിശ്വാസികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അവരൊരുമിച്ച് കൂടാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ചില ഗുഹകളിൽ കടന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഗുഹകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പോലും മറ്റാർക്കും അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ എന്ന് കണ്ടാൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരെ പലവിധത്തെ ഉദവിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു നീറോ ചക്രവർത്തി ചെയ്തതെല്ലാം എത്ര ഭയാനകമായിരുന്നു നീറോ ചക്രവർത്തി വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുവന്ന ശരീരവാസലം തുണിയുറ്റും ശരീരമാസകലം തുണിയുറ്റും എന്നിട്
അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയുള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരം പച്ച ശരീരം അകത്ത് തുണി കത്തും തുണി കത്തുന്നത് തുണിക്കകത്ത് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് എരിഞ്ഞെരിഞ്ഞ് തീരും കത്തി കത്തി തീരും അത് കണ്ട് ചക്രവർത്തി മാളികയുടെ മട്ടുപാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചക്രവർത്തി രസിക്കാറുണ്ട് ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിയുടെ വെപ്പാട്ടിഭാരും വന്ന് രസിക്കുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അത്രമാത്രം വലിയ പീഡകൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആ കാലങ്ങൾ നേരിട്ടു മനുഷ്യപുത്രൻ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് നിന്നവരും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് അതാണ് അൻപത്തൊന്നാം അധ്യായ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നീതിയെ അറിയുന്നവരെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണമുള്ള ജനവുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പിൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കുകയും വരുത് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കുകയും വരുത് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാമോ കാരണം പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം പുഴു അവരെ വസ്ത്രത്തെ പോലെ അരിച്ചു കളയും ഈ നിങ്ങൾ ഉദ്രവിക്കുന്നവരെ താമസിയാതെ അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അനർത്ഥം എന്താണ് പുഴു അവരെ വസ്ത്രം പോലെ അരിച്ചു കളയും കൃമി അവരെ കമ്പിളിയെ പോലെ തിന്നു കളയും കൃമി അവരെ തിന്നു കളയും എന്നാൽ എന്റെ നീതി ശാശ്വതമായും എന്റെ രക്ഷ തലമുറ തലമുറയായും ഇരിക്കും എന്നാൽ എന്റെ മക്കളായി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും എന്റെ നീതി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കൾക്കും തലമുറ തലമുറയായിട്ട് കിട്ടും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം നിങ്ങളെല്ലാവരും നീതിയുള്ളവരായി നിൽപ്പീൻ ദൈവം പറയുകയാണ് നിത്യനായി ദൈവം പ്രവാചകൻ അവിൽ കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നീതിയുള്ളവരായി നിൽപ്പീൻ നിങ്ങൾ കുറ്റം കാണരുത് നിങ്ങളെ തെറ്റ് കാണരുത് എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറ്റമറ്റവരായി നിൽക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായ ആറാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവീൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവീൻ താഴെ ഭൂമിയെ നോക്കുവീൻ താഴെ ഭൂമിയെ നോക്കുവീൻ ആകാശം പുക പോലെ പോയി പോകും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആകാശം എല്ലാം പോയി പോകും ആകാശം പുക പോലെ പോയി പോകും ഭൂമി വസ്ത്രം പോലെ പഴകും ഭൂമി വസ്ത്രം പോലെ പഴകും അതിലെ നിവാസികൾ കൊതുകു പോലെ ചത്തുപോകും ഈ ഭൂമിയിലെ നിവാസികളെല്ലാം കൊതുക് പോലെ ചത്തുപോകും എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ മാത്രം എന്നേക്കും ഇരിക്കും എല്ലാം മാറിപ്പോകും എല്ലാവരും മാറിപ്പോകും എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷ എന്നേക്കും ഇരിക്കും എന്റെ നീതിക്ക് നീക്കം വരികയുമില്ല എന്റെ നീതിക്ക് നീക്കം വരികയുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിലനിൽക്കുന്ന നിധിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നതായ സ്വത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മണ്ണോട് കൊണ്ട് ചേരും ഈ ശരീരം ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകും അല്ലെ കല്ലറിയിലേക്ക് പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശരീരം പുഴുവരിക്കും ഈ ശരീരം മണ്ണോട് കൊണ്ട് ചേരും സ്വാഭാവികമാണിതല്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കർത്താവായ യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്തൊരു മഹാഭാഗ്യമാണിത് കർത്താവായ യേശു വരുമ്പോൾ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ നാം ചെറുകു വെച്ച് പറക്കും വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായ ധന്യന്മാരായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ നാം ചിറക് വെച്ച് പറക്കും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വചനം കേട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്ന് വചനം കേട്ട് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്ന രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ അന്ന് നിത്യതയിൽ കർത്താവായ യേശു രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ പറന്നുല്ലസിച്ച് യേശു രാജ്യത്തിൽ വാഴും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിത്യതയിൽ വാഴും ഇന്ന് സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് കൂടെ വാഴുമെന്ന് അപ്പസ്ലനായ പോലീസ് തിമുത്തി ദിവസം എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും ഇന്ന് നാം സഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ സഹിക്കുന്നു ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ സഹിക്കുന്നു ഒരു മറുപടിയും ഇല്ലാതെ സഹിക്കുന്നു ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല ഒരു വിശദീകരണവും പറയുന്നില്ല അയ്യോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോലെ അല്ലല്ലോ എന്നും പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മണ്ടത്തരമാണ് അങ്ങനെ അല്ല പറയുന്നില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വിശദീകരണവും ഇല്ല എല്ലാം സഹിക്കുന്നു കൊല്ലുവാനും കൊണ്ടുപോകുന്ന അടുത്ത് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ മൗനമായി നിൽക്കുന്നു കുഞ്ഞാട് കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിൻ്റെ കഴുത്തിറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും മൗനമായി നിൽക്കുകയാണ് കഴുത്തിറക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്രയേ ഉള്ളൂ മൗനമായി സഹിക്കുന്നു എല്ലാം മൗനമായി സഹിക്കുന്നു സാധിക്കുമോ ഇത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാം ആത്മാവിൽ പറന്നുയരാം എങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക ആരെല്ലാം എതിർത്താലും ആരെല്ലാം വെറുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണ നേരിടേണ്
ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുക അല്ലല്ലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുക എതിർപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നേരെ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുക എന്താണ് വിശ്വാസ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം അവൻ ഓർത്തു അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂസിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുകയിൻ സ്തോത്രം അതാണ് വേണ്ടത് പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനായി യേശുവിനെ നോക്കുക അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുക നോക്ക് സമാധാനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിരാശയായിരിക്കും യോ വേണ്ടായിരുന്നു യോ കഷ്ടമായിപ്പോയി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം നേരിടും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധികളെ ഞാൻ എങ്ങനെ നേരിടും യോ യോ ഞാൻ വലഞ്ഞു പോയല്ലോ എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ലല്ലോ മനസ്സ് താഴുന്നു മനസ്സ് ഇരുളുന്നു മനസ്സ് വാടുന്നു മനസ്സ് മ്ലാനമായി തീരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ മ്ലാനതിയെല്ലാം മാറും എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുക വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്ന യേശുവിനെ നോക്കുക തൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം അവൻ ഓർത്തു എന്താണ് സന്തോഷം യോ പതിനായിരങ്ങളല്ല ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടാനുകോടികൾ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അവൻ കണ്ടു അതാണ് സന്തോഷം ഞാൻ ഒരാളെ ഈ അതിനെ സഹിക്കുന്നത് മൂലം ഞാൻ ഒരാളെ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് മൂലം ഞാൻ ഒരാളെ ഈ അപമാനം ഏൽക്കുന്നത് മൂലം അനേകായിരങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു അനേകർ നരകവിധി ഒഴിവാകുന്നു അനേകർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തീരുന്നു അനേകർ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെരുന്ന സന്തോഷം അവൻ ഓർത്തു അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി അപമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഗവണിക്കുന്നില്ല അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂസിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുകയിൻ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കും പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുകയിൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടുത്ത വാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാവത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ എതിർക്കുന്നവരെ അല്ല എതിർക്കേണ്ടത് കളിയാക്കുന്നവരെയല്ല എതിർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നവരെ അല്ല എതിർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരെയല്ല നിങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടത് പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കണം പാപത്തോട് പോരാടണം പിന്നെ പാപത്തിന് അതിഥിയായ പിശാചിനോട് പോരാടണം സാത്താനോട് പോരാടണം ഇല്ല പാപത്തിൽ എന്നെ കിട്ടുകയില്ല അവിടെ ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല എതിർത്ത് നിൽക്കുക പാപത്തോട് പോരാടുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പോസ്റ്റലിനായ പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എടുക്കാം മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വായിക്കാം നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവർ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവനാര് നീതി നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ ഭീഷണത്തിങ്കൽ ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയും അരുത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ വളരെ വ്യക്തമായ പുസ്തകം പറയുകയാണ് പത്രസിയ പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് നീതി നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിലല്ലേ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത കുറ്റമല്ലേ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നത് ഉള്ളതല്ലല്ലോ നീ നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയല്ല അവരുടെ ഭീഷണത്തിങ്കൽ എതിരാളികളുടെ ഭീഷണത്തിങ്കൽ ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയും വരുത് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഭയപ്പെടരുത് കലങ്ങുകയും വരുത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശദീകരിപ്പിൻ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മഹാപരിശുദ്ധനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിപ്പീൻ ക്രിസ്തു വാഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിപ്പീൻ അരുതായികളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുവീൻ എല്ലാ തിന്മകളും മാറ്റുവീൻ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ തിന്മകളെല്ലാം എല്ലാം മാറ്റുവീൻ ഒന്നിൻ്റെ പിന്നിലും പിശാജ് അവകാശം വന്നു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്
അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലതല്ല മക്കളുടെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലതല്ല തലമുറകൾക്ക് നല്ലതല്ല ഏതെങ്കിലും അനീതിയായി സമ്പാദിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൈവശമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണം പരിശോധിക്കണം എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനീതിയായും അന്യായമായും ഞാൻ പത്ത് പൈസ പോലും സമ്പാദിക്കേണ്ട വരാതെ നീ എന്നെ കോട്ട കെട്ടി കാവൽ ചെയ്യണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഓർമ്മ തരണമേ എനിക്ക് സുബോധം തരണമേ എടുത്തു മാറ്റിക്കൊള്ളണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലർ എനിക്ക് ഇത് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തരേണ്ടത് തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇത് ഞാൻ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പൻ അറിയാതെയാണ് എടുത്തത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ അവക എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട് തരാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും വരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി വേണ്ട ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി വേണ്ട പത്ത് ഇഞ്ച് ഭൂമിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടോ ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്തത് ദൈവത്തിന് വരി നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം പറയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും ന്യായം പറയാം പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ ന്യായങ്ങളൊന്നും വിലപ്പോവില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വരി നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ എനിക്കറിയാം കോളേജിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചിരുന്നു കോളേജിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളേജിലെ പേന കൊണ്ടുവരാം കോളേജിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് കോളേജിലെ പേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാം പലതും പലതും കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ അതെനിക്ക് ദോഷമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കൊണ്ട് അതൊന്നും തൊടാൻ ഇടയായില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കടമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ദോഷമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്രയോ എത്രയോ പേര് അങ്ങനെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വലുതും കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട് അതെല്ലാം നഷ്ടമാണ് ദോഷമാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ദോഷമാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു കെടുതി വരുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരകമായ രോഗം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല ഇത് നേടിയെടുത്തത് പലതും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേരെ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഉയർന്നു വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമായി വരുന്നു അന്യായമായി ഇതൊന്നും കൈവശരിക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം പാപത്തിനിടമുള്ള പിശാചിനിടമുള്ള ദുഷ്ടപ്പിശാചിന് അവകാശമുള്ള എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മാറ്റിക്കൊള്ളുക ആരും എന്തും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ സാരമില്ല എന്തെങ്കിലും കളിയാക്കി കൊള്ളട്ടെ ഒരു സാരവും ഇല്ല പരിഹസിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഒരു സാരവും ഇല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഓരോ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ വാക്ക് ഊവ ഊവ എന്ന് ഇല്ല ഇല്ല എന്നായിരിക്കണം അതിലധികമായി ദുഷ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു നാം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് വാക്കായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനീതിയായി പലിശ വാങ്ങുന്നവരുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അനീതിയായി പലിശ വാങ്ങുന്നവരുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ അനീതിയായി പലിശ വാങ്ങുന്നവർ അന്യായമായി പലിശ വാങ്ങുന്നവർ ഇതാണ് മുപ്പത് മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത്താറ് ശതമാനം അല്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമൊക്കെ പലിശ വാങ്ങുന്ന ബ്ലേഡുകളുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ദയവായി ചിന്തിക്കൂ ഉടനെ നിർത്തിക്കൊള്ളുക അതെല്ലാം ദോഷമാണ് അതെല്ലാം അപകടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം പറയാൻ പലതും കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവമക്കൾ ഓർത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അനീതിയായി ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ചിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓർത്ത് നോക്കൂ എല്ലാം വേഗം വേഗം തിരുത്തിക്കൊള്ളുക ഒരു നിമിഷം വൈകാതെ തിരുത്തിക്കൊള്ളുക എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ചില സമ്പത്തുകളെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൈവശത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക നല്ലത് എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളുക പൈസ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏത് ദൈവമേ തിരുത്താൻ വയ്യ തെറ്റുകൾ പറ്റിയവരോ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അത് അന്യായമായി സമ്പാദിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം മോഷ്ടിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ തിരുത്താൻ വയ്യാത്ത പല തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കർത്താവ് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ചതിച്ചവരുണ്ടല്ലോ സാധു പെൺകുട്ടിയെ കൗളിപ്പിച്ച് അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവരുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞിനെ കൊന്നവരുണ്ടല്ലോ ശിശുവായി ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗർഭചിതരം നടത്തിയവരുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും പ്രായശ്ചിതം 
കഴുകൽ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുക അതിവേഗമായ സാധ്യപ്പെട്ടു കൊള്ളുക ദൈവം അരങ്ങിലേക്കെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ഒന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് അവരുടെ ഭീഷണത്തിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയും കലങ്ങുകയും വരുത് ദൈവനാമ നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സമയം കളയാതെ ഈ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തേജസ്സോടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കൊടുക്കുമോ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുക അവഹാലോയ്യ കരുണയുള്ള കർത്താവേ നിന്റെ ഈ പ്രിയ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്ന് കാര്യം പിടിക്കണമേ കർത്താവേ ഈ മക്കളുടെ ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ കർത്താവേ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിന് അവകാശം ഈ മക്കൾക്ക് അവിടെ നൽകുന്നതിനായി സ്തോത്രം പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതുന്നതിനായി സ്തോത്രം ജീവന്റെ പുസ്തകം തുറന്നിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അനേകരുടെ പേര് എഴുതി ചേർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും തിരക്തത കഴുകുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്വർഗ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അവർ രണ്ടാമത്തവരിൽ പറന്നു വരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പാൻ ഈ മക്കളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും തലോടണമേ തഴുകണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവൻ രാജകീയ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്